course welcome to bosco campus vision today we are discussing the subject labor law and industrial relation of s5 bba under kerala university and myself mary netto assistant professor from department of management don bosco college kottayam today we are discussing the topic rights and liabilities of a trade union that we already discussed the trade union act 1926 and the registration of trade union so uh, let's see what are the first we can see what are the rights and rights of a registered trade union so the registered trade union enjoys the following rights so a registered trade union is a body corporate having a perpetual succession and a common seal and so it acquires a legal personality separate from its members so it can acquire and hold property and can enter into contract in its own name and so it also sue and be sued in the own name appo a registered trade union endu varnal endana it is a it has a body corporate having a perpetual succession and a common seal appo registered trade union anengil they having a perpetual succession adu pole thanne or common seal undayirikkum adhaayathu legally viable aanu a registered trade union endu paranjal so it has quite the legal personality separate from its members appo or members il koodada thanne or trade union register aayi kanyal ad legally enforceable adhaayathu legal personality ennu venam namak adine paraya and it acquire a, acquire and hold property and can enter into contract in its own name ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കോൺട്രാക്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻ ബി സ്യൂ ഓർ സ്യൂഡ് അല്ലെ അത് കേസ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കുക അതായത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് രജിസ്റ്റേഡ് ട്രേഡ് യൂണിയന് ഇന്ന ഇന്ന റൈറ്റ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അധികാരപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ വക അധികാരങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു ചേരും സെക്കൻഡ് ഇസ് എ രജിസ്റ്റേഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ജനറൽ ഫണ്ട് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് ദം ഓൺ സെർട്ടൺ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഇനി ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ രജിസ്റ്റേഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് കോമൺ ഫണ്ടുണ്ട് ഒരു ജനറൽ ഫണ്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇപ്പോൾ എ ഐ സി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ടി യു സി അല്ലെങ്കിൽ ബി എം എസ് എച്ച് എം എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ജനറൽ ഫണ്ടുണ്ട് ആ ഫണ്ട് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അതായത് ഇസ് സ്പെൻഡ് ദം ഫോർ എ സ്പോർട്ട് സെർട്ടൺ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് അതായത് ഫണ്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കെടുത്ത് മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു പർപ്പസാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം ആനുവൽ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓഫീസ് ബാറോസിനോ മെമ്പേഴ്സിനോ ഒക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിനെ ഇൻസ്പെക്ഷനുള്ളൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഫെസിലിറ്റി തയ്യാറാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ട് ജനറൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അത് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ തേർഡ് ഇസ് ദ ക്യാൻ ഓർ രജിസ്റ്റേഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ക്യാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ട് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ പർപ്പസ് ഇനി ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് പൊളിറ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിസിറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ടി അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിനാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയനുള്ള ഫണ്ട് എടുത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് പബ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല so a registered trade union can constitute a separate fund for political purposes next is an act provides immunity to punish or an act provide immunity to office bearers and members of a registered trade union from liability to punishment in respect of any agreement made between the members for the purpose of furthering its objects as specified in section 15 unless the agreement is an agreement to commit an offence le apore ee act il parayana endana it provides immunity to office bearers and members of a registered trade union from the liability to punishment in റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എനി എഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ബേറായിട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ലൈ പണിഷ്മെൻറ്റ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയനിന് പുറത്തൊരു ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫോർദറിങ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന്
and in section 15 unless the agreement is an agreement to commit an offense appo or offense aayittana adu oru endana case aayittu allengil aa agreement aa agreement vechittu aa agreement prakaram nammal adu paalichilla engil adu kuttagaramayi maariyirikkum so next is a registered trade union enjoys immunity from civil action in respect of any act done in contemplation or furtherance of trade dispute to which a member of the trade union is a party on the ground only that such act induces some other person to break a contract of employment or that is interference with the trade business or employment or some other person to dispose of his capital or his labor as he wills so appo idinath parayana endana registered trade union enjoys the immunity from civil action in respect of any act done in furtherance of trade dispute appo ini idinath parayana endana nammal trade union member aanu endu parnal orikkal ennum parnal namakku endinulla or protection alla pagaram endana or trade dispute alladhe industry ki agathu endengil or tarkangal nadanna adu aaru aayittana trade union മെമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരാരെങ്കിലും തമ്മിലൊരു തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺലി സച്ച് ആക്ട് ഇൻഡ്യൂസ് സം അതർ പേഴ്സൺ ടു ബ്രേക്ക് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരിക്കലും ട്രേഡ് യൂണിയൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല പകരം എന്താണ് കുറ്റം ഒരു കുറ്റകരം തന്നെയാണ് അപ്പം ചില കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വിത്ത് ട്രേഡ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സം അതർ പേഴ്സൺ to dispose of his capital or of his labor as he wills appo selappa ee parna case la endana or civil action thane undayennu varam adathu or labor anna nilayil orikkalu nammal endil trade dispute adha trade union edapadu onnalla edapadum pache or orikkalu adu nammal tettu vera tettu anengil automatically namukku endana alla shiksha kittana pache orikkalu tettine marichu vekkan ulladalla trade union appo trade union nammal orikkalu angane support cheyum ennu nammal karidarudu so these are the the registered union, trade union can represent workman to the works committee ini adu kudade endiya or registered le trade union anengil appo works committee nammal munbu padichittu le works committee ke kooduna samayathu registered trade union anengil mathrame aa adil ninnu represent cheyidu or workman a committee like pogan pattu appo ee sixth point six points that is rights of a registered trade union aadim nammal parna endana they having a perpetual succession and a common seal adu pole thane endana or legal separate person or entity aanu or separate legal personality aanu or registered trade union ennu parayumbol rendamathu parna endana they have a right to maintain general fund il or common fund avarku upayogikkam avu endinu vendi thana specific purpose nu vendi mathrame namakku adu upayogikkan pattu third parna endana it constitute a separate fund for political പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു ഫണ്ട് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാധ്യത വരുത്തി വെച്ചാൽ അതിനൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അതിനെ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ല ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു തർക്കത്തിൽ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ മെമ്പർ എന്ന നിലയിലോ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ജോലി നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് അംഗമാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ദെൻ വി ഗോ ഫോർ ദി ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ ട്രേഡ് യൂണിയൻ is liabilities of a registered trade union that is the registered trade union must have the following liabilities first is to appoint only those person as office bearers who do not suffer from the disqualification prescribed under the act ile appo a trade union oru baadhiya avadikkana enganeyana appoint only person as office bearers who do not suffer from the disqualification that act prakaram or trade union la office bearers engalde qualification endano adu prakaram aayirikana nammal office bearers ne elect cheyidirikkanadu appo adu disqualified aanengil adu or trade union liability alleke or baadhiyayi maarum second is to maintain books of account and list of members ini ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് നമ്മൾ പലതരം ഫണ്ട് ജനറൽ ഫണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫണ്ടിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേരടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം 
The next is to keep books and list of open for inspection by members. In the account books, we will have the relevant documents that we will have to keep and ask the members for inspection. The members will have to keep the list of adequate facility and we will have to keep the list open. We will not have to maintain the records in the office by our office. We will not have to keep the members for the list of open for inspection by members. Then, to submit annually to the Registrar of Trade Union, duly audited statement of receipts and expenditures and assets and liabilities. This is the good thing. We have to audit our accounts and we have to inspect our income and expenditures. We have to show you all the income and expenditures. What is this? We have to show you all the income and expenditures. This is an audited statement. That is the income and expenditures. We have to show you all the income and expenditures. We have to show you all the income and expenditures. We have to show you all the expenditures and assets and liabilities. We have to show you all the statement. We have to show you all the income and expenditures. And the last is to furnish correct information to person intending to become members. In other words, what is the name of the member site? What is the name of the member site? We have to give you correct information. But the trade union is weak. We have no financial sources. We have to give you the name of the member site. We have to invite you to the member site. This is a trade union liabilities. So, today we discuss the rights and liabilities of registered trade union, not a trade union, registered trade union. So, I hope you all understood this topic. So, prepare well, study well. Thank you.